estamos haciendo run big cipher este problema no está en lead code es un problema que me salió en una way para Hudson River Trading y aquí están aquí está cómo se hace porque está siendo raro el iPad okay. pues este es el input en forma de tabla to the array y lo que queremos lograr es esto pues en este caso el rhombic cipher se vería así t a e p c f t a e p f c perdón y luego sería j g k h M I y al final sería P N Q L R O y esta es la contestación final. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Pues ese es el punto del problema. Y si vemos el patrón. Um, sería algo así empezamos aquí como hacia arriba y luego hacia abajo hacia arriba, hacia abajo hacia arriba y hacia abajo, llego en el mente luego nos movemos acá y hacemos lo mismo y luego acá, lo mismo hay que tener en mente que el input table siempre será un 2 times n by n por lo que si n es 3 siempre va a ser 6 por 3 6 rows y 3 columns y eso es necesario para resolver el problema um, lo primero que yo hice para fue crear esto para crear result solamente hice un discomprehension. So, y algo así. Y lo empecé llenando con... Empty strings. Luego de que tenía eso... Eh... Empecé a ver cómo se relacionaba y cómo podía conseguir este patrón. Eh, este patrón. Y este patrón. Y pues pensé que tendría que utilizar matemáticas y específicamente el mod operator. Eh, y pues una vez estaba en ese punto. Una vez estaba en ese punto. Necesitaba hacer dos cosas. Uno tenía que ver con el placement, que fue lo segundo que quería hacer. Y lo primero que quería hacer era compute. O mejor dicho, find pattern. Okay. Um, nada, vamos a movernos. Bueno, vamos a movernos al code el pattern que encontré se veía algo así um, so empezamos con un for loop y le puse zero o el correct row um, y en range y después ese range queríamos empezarlo en el 1 porque queremos empezar aquí, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pues queremos estos valores. 1, 3 y 5. Porque ese es donde vamos a empezar cada vez. Entonces, ese for loop se veía algo así. En range 2 times n. Porque, o sea, no llegamos al 6. Paramos antes. 
y vamos de dos en dos. Eh, y luego acá adentro tendríamos un while loop, que también podía hacer un for loop, pero yo le hice un while loop. Eh, y decía, while i less than two times n. Y aquí afuera empezamos la i. Um, primero, para conseguir, pues el patrón sería algo así. Este zero y zero minus one. Zero, zero minus one. Y esa es la coordenada en x y la coordenada en y. Sería 0, 0, 1, 1, 2, 2. Y después aquí seguimos lo mismo. Hasta el final. Hasta que lleguemos a n. Y n en este caso sería 3. Entonces no llegamos a n. Superamos. Y por eso es que es less than y no less than or equal to. Pues... Le llamé a esta variable diff. Y ese diff era el mod entre el i y el 2. Y así que cogemos 0, 0, 1. Y ese x coordinate, como dijimos aquí, sería 0 minus el diff. Um, luego de ahí podríamos hacer el i plus 1 y el y aquí empezamos el y coordinate y queremos buscar queremos ver cómo podemos hacer esto y solamente podemos empezar el y coordinate aquí y decir Aquí donde vamos a hacer el placement. Después, if el diff equal to one. And y Y así es como logramos esta parte. Ok. Y ahora la parte más importante, vamos a hacerla en otro color. Sería esta, el placement. Y sería table. Decimos el y y x cord. Y el result. Ya lo empezamos acá arriba. Y solamente queremos reemplazarlo. La pregunta es, ¿con qué? Ahora, por ejemplo, esta parte, lo que logremos calcular aquí, lo queremos poner en fila. Acá. Por lo que vamos a dejar constante... Eh, ese, esa primera esa primera coordenada y vamos a ir cambiando la segunda eh, lucky for us ya tenemos esa primera coordenada constante perdón al revés dejamos la segunda constante y después la primera la cambiamos y el, solamente sería el x coordinate si me equivoco eh, Actually, el y placement. Que todavía, todavía no lo hemos hecho, pero podemos empezarlo acá. Y placement. Y eso. Y. Perdón. Si y placement es igual a cero. Y. Cada vez que entremos podemos subir el white placement. Oh. 
Y podemos hacer así. Aquí uno. Igual. Y eso sería todo. Vamos a ver cómo se ve el código. Okay. Entonces, vamos a hacer esto más grande. Okay. Pues esto es, este es el input y este es el output que queremos. Eh, para conseguir esa n podemos solamente coger el length perdón, de el primer elemento. Y voy a abrir el pseudo code porque es más fácil tú dibujar la mano y después escribirlo. Um, pues lo, lo primero que dijimos que íbamos a hacer era hacer el result table. Eso está hecho. Y aquí vamos a hacer el white placement. Empezamos con negativo 1. Y empezamos el for loop. Y aumentamos el X-Placement por 1 para empezarlo como 0. Swipe, swipe placement. Difference. Aquí era el mod. I. Export. Después buscamos el table value. Con el x squared. Y el y squared. If difference es igual a 1. Vamos a aumentar el y squared by 1. Y eso sería todo. Al final, just print. A ver si tengo algún syntax error en alguna parte. Si yo sing this up. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.